यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आज की क्यों धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है और जो कि एक्सपेक्टेड भी है अभी हम बात करें करेंट आज की जूट की तो जो कि अट्ठाईस दशमलव छः किलोमीटर के आसपास है आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान थ्री लैंडर इमेजर डिस्प्ले द लैंडर इमेजर इज कंटिन्यूसली गिविंग इज कंटिन्यूसली टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ द मून सर्फेस एंड दैट इज ऑल्सो बींग स्ट्रीम हेयर करेंटली द हॉरिजोंटल वेलॉसिटी हैज बीन ब्रॉड डाउन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 574 kilometers the current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen ji ha kareeb kareeb apne aadhe safar ko pura karte hue is sab dekhte hain lander bahut hi aage ki taraf badhte hue apni unchai ko ghata raha hai agar ab baat kare to lander ki unchai chandrama ke satah se lagbhag 27 kilometer se niche ho chuki hai करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough breaking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given. From the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough breaking phase. जी हाँ, अगर हम यहाँ से देखें तो लगभग आठ से आठ मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई अभी की ऊंचाई के समय 24 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है. अब तक के आंकड़ी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नामिनल है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है द आर्टीट्यूड ऑफ लैंडर फ्रॉम लॉन्ग इज करेंटली ट्वेल्व किलोमीटर इज करेंटली ट्वेंटी टू किलोमीटर इज इज Again, going to be coming down, and that and that is expected. For the viewers who have joined now, uh, we are in uh, we are in the power descent phase, and we are in the rough breaking phase, which is the first phase of the power descent. Uh, we have currently travelled a down range of six hundred and ninety seven kilometers, and uh, the drop the down range that has to be travelled during this phase is seven hundred and thirteen point five kilometers. जी हाँ अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ओरिजेंटल वेलोसिटी लगभग लगभग 720 मीटर प्रति सेकेंड हो गई है लगभग लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकेंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है एट द सेम टाइम वी कैन सी द आर्टीट्यूड ऑफ द लैंडर इज जस्ट 17 फीट सेवेंटीन पॉइंट एट किलोमीटर फ्रॉम द On surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough breaking phase. इस phase के बाद हम जाएंगे towards the attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. we can see the visualization of the lander module moving towards the moon surface the current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers we can also see the image that the lander imager camera has been providing ji ha is rough breaking phase ke dauran 800 newton ke charo throttle engine apne karya ko puri tarah se anjaam de rahe hain और लैंडर के हरिजेंटल विलासिटी को लगातार कम कर रहे हैं अब तक लैंडर लगभग लगभग अपने 75 से 80 परसेंट की यात्रा को पूरा कर चुका है
After the rough breaking and the attitude hold phase, we shall be having the fine breaking phase, which will continue for nearly three minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जो करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग लगभग 10 किलोमीटर के आसपास जी हां हम अपने जी हां हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. Ji haan, aap e dekh sakte hai, IT tune hold phase bhi bahut hi aasani se lander phase ne par kar liya hai, aur ab fine breaking ki suruwaat ho chuki hai. अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है जो कि इस फेज के उपरांत लगभग लगभग 800 मीटर हो जाएगी वी कैन हियर फ्रॉम द मिशन ऑपरेशन टीम दैट द सेंसर्स आर परफॉर्मिंग नॉमिनली and uh, we are currently in the midst of the fine breaking phase which is going to continue for 3 minutes and the uh, altitude is going to be reduced to nearly 800 800 meters at the end of this phase ji ha jaisa ki aruchi ji ne bataya ki lagbhag 3 minute ke upran lander ki height lagbhag 800 meter vertically hogi aur yahan pe लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी इवन डाउन रेंज भी लगभग लगभग सुने होगा वी कैन सी द विजुअल ऑफ द लैंडर मॉड्यूल एंड वी कैन सी दैट द डाउन रेंज ट्रैवल इज नियरली 831 किलोमीटर्स We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम fine break phase के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलता पूर्वक हासिल कर लिया है, और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेस में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that uh, till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase one. 
the altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. Ji, aap apni screen pe dekh sakte hain ki lander ki height lagatar kam hota ja raha hai. Is samay hum landing site ke just upar hain aur is samay iski uchai lagbhag lagbhag 600 meter ke aas paas hai. Is 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 phase ke dauran लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर आगे लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced, and the lander module has begun its descent towards the landing site. अब हमें देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह पे। We are approaching the vertical descent phase two, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि second hovery phase के complete होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर इसे ध्यान से देखें, तो आज की चुप पूरा कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पर हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only two engines are now being fired, and we are nearly at Zero velocity, vertical and horizontal. We are we were hovering and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की देखभाल को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं. We can see the Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, who is here to encourage us and. He is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम आउट लैंडर मार्टिन जस्ट लैंडिंग पीपल आर एप्लॉडिंग लेट अस ऑल वेट टू हियर from the Secretary Department of Space and Chairman Isro Sri S. Somnath. Lander Madhul Guri Tarah se safely or softly Chandrama ke satah pe land ho chuka hai. Ye hum loogun ki liye bahut hi garv ki baat hai. Hindi mein ek kahawat hai ki Chanda Mama dood ke lekin ab hume kaha sakte hai ki Chanda Mama apne khar ke. Bahut hi unda the hard work the entire ISRO community has come to fruition. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. I request, I 
request our honourable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवार जनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं, जीवन अंजन हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं, we just saw here, it just landed there, and we saw live. But it landed there now. Now it landed there. Nepal, that is technology. Development. मुश्किलों के महासागर को पार करने का इच्छा जीत के चंद्र पथ पर चलने का इच्छा 140 करोड़ थरकनों के सामर्थ्य का है इच्छा भारत में नई ऊर्जा नया विश्वास नई चेतना का इच्छा भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इज नाउ ऑन द मून आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने साथियों मैं इस समय ब्रिक्स समीप में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाभियान पर भी लगा हुआ नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया हर घर में उत्सव शुरू हो गया हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग उल्लाह से जुड़ा हुआ मैं तीन चंद्रयान पे इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया उत्साह मंग आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं एक सौ चालीस करोड़ देशवासियों को भी कोटी कोटी बधाइयां देता हूं मेरे परिवारजनों हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे कथा नगमी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएंगी 
भारत में तो हम हम सभी लोग यस वी डिड इट मैन I think Mr. Modi is, is about to say something a little more. कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के चंदा मामा बहुत दूर के अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहाँ करेंगे चंदा मामा बस एक दूर के हैं. Friends, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission. Guys, the landing has been very uh, successful. Uh, if you want to watch the video, you have to go back a little. It is just Mr. Modi addressing uh, the nation after the successful landing that has been done. One family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent, I bring welcome universal. Our moon mission is also based on the same human centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident. that all countries in the world including those from the global south are capable of achieving such feats we can all aspire for the moon and beyond mere parivar jano chandrayaan maha abhiyan ke uplabdhi भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य एल वन मिशन लॉन्च करने जा रहा है इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है गगनयान के जरिए देश अपने पहले वुमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है भारत बार बार ये साबित कर रहा है इसका इस नॉर्थ दिल्ली में साथियों साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखे यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करे ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से 
सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद part of our journey to the success and uh, let me take this opportunity to thank the people behind this mission the project director of chandrayaan 3 ms veera mutwel the project director alpana and the mission operations director uh, shrika and the satellite was built at your house at this center center and the director Chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of 
scientists, engineers, our staff, and industries, and support team across this row and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which you know, integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the action that has been displayed today now. Today, uh, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about four years, but we have done it. When uh, Chandrayaan 3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only uh, the project director and uh, associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last four years. They have been supported by such a large number of people, particularly in their navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and uh, overcome that, it is, uh, I, as a person who has been watching this uh, for the last uh, four years along with them, my heart feels, my heart goes on for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today this success has put us even more higher responsibility as the Honorable Prime Minister was telling because we have set the bar now so high. Nothing, nothing less than nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any, any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned, we, we will be now looking at putting the man in uh, space putting a spacecraft around uh, Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for a few years. And uh, this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for Every one of you who have directly or indirectly participated in this mission encouraged us, intentionally or unintentionally helped us in, in all, 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 for every one of, every one of you, a big thank you because even, even a, a casual remark, an unintended point can, can help a person who is uh, striving to reach a goal. If the person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite a... That's why I said that even unintended help is, is very, very, very uh, welcome and we are very, very thankful for that. Thank you, Team Isro, for uh, supporting all of us. The amount of affection I we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and uh, this is going to be successful. The amount, in fact, I was not that much confident because uh, we have seen a couple of times uh, issues because I, I know very well as a, as a person who has been doing in this, uh, in this domain for 36 years, I know there are thousands of things, any of that could uh, can anytime go wrong and derail, but so many of the people because that I only see as the reflection of the effort we have put 
that people are so, so, so happy to see this effort and they want us to succeed. It is not that uh, we are, they know that we are going to succeed, the people want us to succeed. So thank you very much for uh, everyone, for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much.